Hello guys! Welcome back to my channel and thank you so much sa lahat po ng mga nagsasubscribe sa akin. So, nasa 200 plus na po tayo. Maraming maraming salamat po. Pataas, parami ng parami po tayo. And sisikapin ko po na magkaroon po tayo ng mga bagong videos every week po as much as possible po. Kasi gusto ko pong ishare yung mga knowledge ko about sa garment industry. So, ayun. Uh, ang kwento ko lang po kasi... Uh, last uh, nagawa ko yata ng pattern is May so nung nag lift na po ng lockdown yung June, uh, bumalik na po kasi yung tahian namin so na busy po talaga ako kasi medyo dumami pa yung orders especially online kasi di ba ngayon mostly online na marami pong orders na mga clothes, mga shorts mga paterno pajama yung pong ginagawa namin ngayon So, nabisi po talaga ako personally kasi ako din po kasi ang nagkakat, ako din po ang nagpa-pattern. So, medyo nung time na yun, wala po talaga akong oras para gumagawa ng video. Sana po, uh, pagpasensyahan niyo po ako sa pag-aantay. Pero, minimake sure ko po na since ngayon may time na po akong gumawa ng videos, siguraduhin ko po sa inyo na, na ayun po, na makapag-upload po ako ng video every week po na may matutunan po kayo ng mga simpleng techniques lang po para madali po kayong matuto. Okay, marami maraming salamat po. So, nagpasa po ako ng comment doon sa YouTube channel ko. Ayun, may nakita po ako si Ma'am Maylene ni Pomoseno. Ayun, sabi niya gusto doon niya matutong magawa ng basketball jersey short, yung garterized po. So, ayun, since yun naman po ang gawa namin lately, so, hindi na ito yung mahirapan sa production. So, ayun, ituturo ko po sa inyo paano yun i-pattern paano siya tahiin okay, so thank you so much stay tuned po, abang-abang lang po marami po akong naka naka-line up po ng mga videos sa soon po ng mga weeks okay, thank you so much, enjoy the video okay, ito po mga kailangan natin na mga material sa pag-pattern ng jersey short at saka sa pagtahi unang-una yung, pat yung pattern paper natin tapos yung tela natin na micro shiny jersey bago dalawang kulay siya kasi combination siya, ito lang yung black para sa waistband, ito para sa body and of course syempre yung tape measure the ruler curve ruler at sa hip curve ganito. okay and then yung measurement natin as you can see yung waist niya is 28, yung hips niya is 38, length niya 17, hip line 9 inches, yung leg opening is 26, yung pocket opening is 6.5 inches, at saka yung waistband width, yung lapad ng waistband is 2 inches. Okay, simulan na po tayo. Okay, mapapansin nyo dito po, uh, naguhit na tayo ng border lines. Mula dito sa taas is 3 inches at saka mula dito sa side is 3 inches po. So, umpisa na po natin sa sa pagkuha ng hip line. Ang hip line natin is 9 inches. So, mula dito sa intersection niya po is bawa po tayo ng 9 inches. Then, imamark po natin. natin ng straight line. Ayan. And then, mula po dito sa hip line, magbaba tayo ng 2 inches para sa ating crotch line. Then, buhitan natin ng straight line. Po. And next po, pupunin po natin ang length ng ating short. So, mula dito sa dulo, sa intersection, baba tayo ng 17 inches para sa length ng ating short. Mark ulit natin. Ayan po. And then, straight line ulit. Ayan po. So, bali, ito na po yung waistline natin, ito yung hip line natin, ito yung crotch line natin, at saka yung hemline natin, yung leg opening dito. 
Okay? So, next step, wakulin natin yung one-fourth ng hips. So, ang one-fourth ng hips is, uh, since it's 38, so, ang one-fourth nyan is 9.5. So, mula dito sa dulo, kunin natin yung 9.5. Ayan. Mark this. At saka, hanggang sa crotch line. At saka sa waistline. Tapos, luhitan natin ang straight line. Yan po. Ngayon, sa ordinaryong short or pants, ah, uh, magsusukat tayo ng waistline dito kung magkan, kung ilan yung waistline for example, 28, divide natin sa 4, so hanggang kung saan siya abutin ngayon, since ito ay garterize po, kailangan po natin mag-share yung short niya so, hindi na natin babawasan, paano yung sukat ng, ng hips, yun din ang magiging sukat ng, ng waistline, tapos sa garter na po tayo, magkakat ng sukat ng waist na 28 para mag-shield mag -shield po siya sa final, sa sewing po. Okay? So, as is na po ito. Mamaya po sa garter, kung 28 yung waistline niya, 28 din po yung ikupit natin na garter para sa pagtahi, may shield po siya sa, sa waist. Next po is okay, so next po is yung crotch extension natin dito. So, Yung 9.5, itong hip line natin, i-divide natin to sa 4. So, it's 2.3. 2.3, so more or less, it's uh, 2 point dito. 3.8 po. Ayan. 2 and 3.8 tayo. Yeah. Tapos, uh, ito-drawing natin yung uh, crotch curve niya. So, muna dito sa hip line niya, labas tayo ng half inch. And then, mula dito sa dulo, labas tayo ng 1 in 1 half. Yeah. And then, i-draw na po natin to using the curve ruler. na po yung curve natin sa front panel. And then, kukunin po natin yung grain line ng short na to. Uh, bali, susupatin po natin yung yung crotch hanggang dito sa sa dulo is 12. So, bali, 6 po siya. Pati dito po. Dito. At saka, And then, it draw natin yung straight line nyo. Ayan po. Ngayon, ito na po yung grain line nya. As you can see. Kukunin naman natin yung leg opening nya. Uh, yung leg opening pala, hindi pala sya 26. So, it, ito po ay 23 po. So, it change natin to 23 kasi masyado siya malaki so ayun dito na tayo sa leg opening so kunin natin yung kalahati ng 23 which is, which is 11.5 so ano po natin dito i-divide i i-fold times 2 yung tape measure sa 11.5 tapos mark natin
Ayan. Tsaka dito sa kabila. Ayan po. So, and then, i-coconnect na lang natin itong mga line. Same dito sa crotch. Using the uh, curve ruler. And then, since nakita nyo po yung sample natin uh, na meron siyang design sa gilid para sa uh, cotton tape at saka pa, ano, pais lang siya dito. So, ang gawin natin, uh, sukatan natin dito ng 3 inches mula dito sa side. Dito, 3 inches hanggang dito. And then, mula dito naman, pataas is 4 inches. Yan. And then, i-connect lang natin itong dalawa ng straight line. Ayan. Ito na yung front panel natin. Ngayon, talagyan natin siya ng sewing allowance pa iko. Ayan. So, ang sewing allowance natin is 3.8 standard. Mark lang natin. Then, straight line. Sa side naman. sa hemming natin, try it ulit. Then, straight line. And, lastly, dito sa inseam. curve natin. Ayan. Ayan na yung finish natin sa front panel. Ngayon, gugupitin natin siya para i-trace out naman yung back niya. So, ito na guys. Uh, pinatong ko na yung front sa isang malinis na pattern paper. Ngayon, i-trace out natin yung back dito sa front. Uh, so, kita tayo sa crotch. Mula dito sa, sa finish line niya, dito sa dulo, as you can see, uh, mag-extend muna tayo ng line. Extend tayo ng line. Hingga dito. Ganyan po. So, mula dito sa dulo, dito sa dulo po uh, hindi dito sa sewing allowance po mula po dito sa dulo uh, labas po tayo ng 2 inches guys standard po ito palagi ha ayan po ngayon mula dito sa sa 2 inches baba tayo ng half inch kasi para po maganda yung clutch natin hindi po siya nag break hindi po siya nasisira dapat po mas mababa yung back natin ng half inch. Ayan po. 
<coughs> ngayon, uh, lalagyan natin ang curve to. Yan to. So, mula dito sa dulo, dito sa center niya, uh, labas tayo ng 2 inches. 2. Yan to. So, magko-curve tayo dito. Simple lang. Ganun lang po. Ayan. Diyan muna. Dito muna tayo sa taas. So, kailangan natin makuha yung center nitong uh, dito sa green line and dito sa tindo. So, just fold the tape make sure twice. Ayan po. Ito po yung center niya. Ayan. Tapos, itong 2 in 3 8 dito sa crotch extension ng front, i-aakyat natin dito sa taas. Ayan po. So, bali, mag-throw tayo ng straight line. ngayon, i-coconnect na natin siya pag ganun po using this side of the ruler yan po, yan po mas maganda po pag may ganit po kayong ruler yung sa akin po sira na po siya hmm. para maganda po yung shape niya Tapos, dito naman tayo sa taas. <coughs> Extend ulit tayo ng straight line. Yung dito. And then, yung one-fourth ng wait. So, bali is this is nine and one half. Alam natin ng straight line po yun. Yan. Yan siya. And then, Ituloy lang natin yung Bugdan lang natin yung mga Straight line panta yung mga ito Ayan Tapos Lalabas lang tayo ng 1 inch Mula dito sa Pansin nyo, hindi ko siya inano. Dito na tayo na base sa 1 inch na. Hindi na ito sinunod.
ito din sa gilid. And then, i-trace out lang natin yun. Ganyan po. Yan. Then, pwede natin yung tanggalin na yung front. Double check natin. Yan. Yan na po. So, nalagyan na lang natin ng sewing allowance palito. Dito po, yan natin lalagyan sa, ano, sa hemi. Dito na po yan. Tapos dito, tsaka sa torch. sa enzyme and sub back crotch natin yung back panel natin sa tapos na po ang back panel natin Ayan. ngayon ang um, gagawin natin lakat natin to tapos next step po is yung packet at saka this bomb
ngayon, um, maglalagay lang tayo ng uh, tanda sa ating uh, packet. Lagyan natin ng nuts. So, mula dito sa dulo, sa intersection na ito, baba tayo ng 2 inches. So, mula ito sa 2 inches, baba tayo ng 6.5 para sa ating packet. 6 or 6 or 6.5 na sa inyo po. So, yung packet po, ba optional lang yan. Ako, nilagyan ko lang siya ng packet kasi hindi siya totally pang basketball. Pero kung basketball, sh uh, short wala siyang packet. So, ito kasi pwede siya pang alis. So, nilagyan ko siya ng packet. 6 or 6.5. Ito po yung tanda natin sa ano, sa sewing. So, lagyan natin ng nuts to. And then, uh, yung packet natin, itong drain line na to, ito na magsuserve natin na uh, supat ng packet. Uh, baba lang tayo ng mga 1 inch mula dito sa crotch. Ayan. Tapos, straight line siya. Ayan. And then, uh, ano tayo ng for at least 2 inches. Ayan. Tapos dito, sa crotch. Ipa S lang natin. Nasa yan. Ganyan. Para may ano lang siya may ano lang siya na packet yan, may cord yan po so ito, mag, ito ang mga game packet natin ok, ilalapat natin siya mamaya sa malinis na pattern paper ililipat natin siya Ayan guys, ilalapat natin, il ililipat natin, sorry, yung packet dito sa isang pattern. So, ito, uh, ano siya, folded. Ngayon, ang gagawin natin, i-fold lang natin ito hanggang sa may packet. Tapos, iti-trace out lang natin. And then, i ano muna natin yung dulo ng packet, mark. lang natin ito ng konti. Yan. Tapos, yan na natin ito. Yan. Tapos, yung ano, yung nuts pa rin. Tanda natin. Yan. Again, 2 inches. tapos nuts, nuts. Ayan lang po kasimple yung packet. Gupitin na po natin ito. Lagyan po natin ng solid allowance na 3 inch. Kapukin. Since may allowance naman ito dito, ito na tayo. Sa line. Siyempre, magkira ulit natin ng nuts para mamaya sa pagpat natin ng tela alam natin para hindi tayo mahirapan sa pagtahe ayan so yun yung kasimple kuuna yung packet natin yun yung siya And then, next is meron po tayong pattern paper dito para sa waistband natin. So, ang gagawin lang natin sa waistband, since 2 inches siya, uh, magpo-fold lang tayo ng lagpas 2 inches. Ganyan po. Ganyan. 
ganyan siya kalapad tapos i-fold ko natin ng ganyan steps natin sa ano sa sa waistband is copy natin yung kalahati ng uh, waistline which is 38 same siya sa hips so ang kalahati ng 38 is 19 so magma-mark tayo mula dito sa dulo ganito 19 Ayan. and then straight line po tayo Then, lagyan natin ng sewing allowance na 1 half inch or 3.8 pero ako sa waistband half inch ang nilalagay ko and then uh, kunin natin yung width ng ano na ng, ng waistband which is 2, 2 inches po dapat pantay po siya dito hindi para maganda po yung waistband natin ayan so 2 inches 2 inches 2 inches and then straight line po Siyempre, lagyan natin ng sewing allowance dito sa taas. Uh, gawin na natin half inch. Ayan. And then, straight line dito. And then, uh, kunin natin yung gitna nito dito then i ano natin four nuts Ayan. then ikat na natin siya ganun lang kasi pa yung waistband basic waistband lang po ito taas po natin yung center nya and then yung dito po sa pinag folder natin malaman po natin yan sa next video po sa pagtahi ng short saan magagamitin yung mga nuts nyo ok so ito na yung baseball natin so next natin is gugupitan na magugupit na tayo ng tela. I-lay up na natin sa tela. Okay. So, now, magugupit na tayo ng tela. So, by the way, uh, itong front natin, lagyan natin ng ano, front times 2. Meaning, dalawa left and right. Sa back naman, sa back, times 2 din siya. So, meaning left and right din po. Uh, sa packet naman, times 2 din po. Left and right po. Sa waistband, times 1 lang siya. Okay? So, itatrace out na natin siya sa tela. So, ito yung tela natin. It, uh, this is micro shiny jersey. Maganda siyang pag micro shiny kasi stretch po siya. Uh, ngayon, saka malamot sa, sa balat. Uh, itong tela to is tube. Ngayon, oh. tube po siya. So, ang gagawin natin, i-ano lang natin. Ilapat lang natin yung, unahin natin yung front. Ilapat natin yung tela. 
ganyan po. Ganyan siya. Tapos, ipin natin. Para hindi siya bumalak. Since tube po siya, hindi naman natin kailangan mag-cut pa ng isa. Kasi parang times po na rin siya. Ayan. Sa side seat. So, isipalit muna natin siya. Sa back naman po, ito. Ayan din po siya. Ayan po. Ipin din natin siya. Para hindi siya gumawa. Guys, kailangan straight dito siya ha. Hindi siya pwedeng ganyan. Dito siya lang ganyan. Dapat straight din po siya. Dito. Sa hem. Ayan. Dito na. Hindi naman siya magalaw na siya. Ayan. Then, tat na po natin. Ayan. Sa side seat. at saka yan, front natin times 2 po to since job sya, dalawa na po sya ito po, dalawa na, na rin po sya ang next po natin itakat is yung pocket so yung pocket natin yan siya. I-ano lang po natin. I-red-red. 
Yan, ganyan po natin. Para times 2 na rin siya. Yan po. Yan, lagyan natin ang pin para hindi siya gumula. Ito na lang. Kasi nakukulong. Yan. Okay. Yung front pala Yung nuts pala Huwag nyo kalimutan Para hindi tayo mahirapan sa sol yung waistband natin. So, i-ano lang natin yung waistband. Ganyan natin. I-ibigyan na natin yung waistband. Tapos, fold ulit. lang natin dito. Yan. Tapos, ilan natin ang pin. sa dulo ko pala.
So, ayan, tapos na siya. So, ayan, tapos na tayo mag-cut. Ito na yung front panel natin. Times 2 siya. Dalawa siya. Ayan. Ito na rin yung back panel natin. Times 2 din siya. Ayan. Uh, ito naman yung packet natin. Times 2 din siya. Ayan. And, ang waistband natin, times 1. Ayan siya. Ayan. So, ngayon, ang mga accessories natin is garter. Ang garter, so, magsupat tayo ng i-fold natin. 19. Ayan. Eh, sorry, hindi pala. Uh, doon tayo sa original waist is 28. So, ang um, 28 divided by 2 is 14. So, magsukat tayo ng 14. Iganyan natin yung garter. This is 2 inches. Ayan. So, 14. So, kulang pa. 14. Ayan. Ayan, sakto siya. 14 plus 1 half sewing allowance. Kasi ilulugtong natin siya. Hmm. So, ito yung magiging garter niya. Siya. Ayan. And, meron tayong cotton tape para sa, ano niya, sa hem niya sa leg opening apat na piraso yan so ito na po yung mga kagamit na nata natin and sa next video puno tayo sa tahihan para itahin natin to okay thank you for watching my video and please do subscribe and click the notification bell para ma-update po kayo sa next mga videos natin and also you can share my video para mas marami pa tayong matulungan na gusto matutong magpatay. Thank you so much. See you next video.